بسم اللہ الرحمن الرحیم المبحض الصابع فی تعریف المسند الہ بالموصولیتی یؤتا بالمسند الہ اسم موصول اذا تعین طریقا لاحزار معناہ کہتے ہیں مبحث سابع ساتھویں گفتگو ساتھویں باس مسند الہ موصول کے ذریعے سے معرفہ لانے کے بارے میں ہے اصل ہمارے گفتگو اخوال مسند الہ کے بارے میں ہو رہی تھی تو مسند الہ کے مختلف حالات ہے ان میں سے ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں مسند الہ معرفہ لانے کے بارے میں تو معرفہ کے چھے اقسام ہے ان میں سے معرفہ زمیر لانے کے بارے میں بات ہو گئی ہے اس میں اشارہ لانے کے بارے میں بات ہو گئی ہے ابھی گفتگو چلے گی معارف میں سے اس میں موصول لانے کے بارے میں کیونکہ موصولات بھی معارفہ کے اقسام میں سے ہے تو مسند علیہ موصول لانے کا اصل مقصد کیا ہے اگر اصل مقصد ہمارا منظور نظر نہ ہو تو اغراض اخرا ہونا چاہے کچھ اور اہداف کے خاطر مسند علیہ موصول لانا ہے تو آج کی گفتگو میں یہی بتاتے ہیں کہ اس میں موصول لانے کا اصل مقصد مسند علیہ کو مخاطب کے ذہن میں حاضر کرنا ہے اگر مخاطب اس کا نام نہیں جانتا ہو اگر مسند علیہ کا نام اس کو پتہ نہ ہو فقط اس کے اوصاف پتہ ہو یا اس کے جو افعال ہے اس کے بارے میں اس کو یاد ہو تو متقلم مخاطب کو اس کے افعال اور اس کے اوصاف کے ذریعے سے اس کو سمجھائے گا مسند علیہ کو مخاطب کے ذہن میں حاضر کرنا مقصد ہے تو مسند علیہ اس میں موصول لانا ہے یہ اس موصول لانے کا اصل مقصد ہے اگر یہ مقصد مراد نہ ہو تو اس میں موصول لانے کے دوسرے اہداف ہے دوسرے مقاصد ہے ان کے خاطر مسند علیہ اس میں موصول لاتے ہیں اب یہاں پہ صاحب کتاب نے تقریباً گیارہ اہداف بیان کیا ہے اس میں موصول لانے کے اب اس کی فیرس ہم بطور خلاصہ بیان کریں گے اس کے بعد عبارت پڑھنا ہے نمبر ایک التشویق مسند علیہ کی طرف شوق دلانے کے لیے اس میں موصول لاتے ہیں اگر سلے کا مضمون عجیب غریب حکم ہو موصول کے لئے سلے کی ضرورت ہے نا کیونکہ موصول سلے کے بغیر تو معنی مکمل نہیں دیتا ہے اس لئے موصول کا سلہ ایسا حکم ہو جو عجیب غریب حکم ہو غیر معمولی حکم ہو تو اس صورت میں موصول لانے کا مقصد تشویق ہے شوق دلانا ہے پہلا مقصد یہ ہے دوسرا مقصد اخفاء العامر عن غیر المخاطب مستدل اس موصول اس لئے لاتے ہیں کہ غیر مخاطب سے حکم کو چھپانا جاتا ہے مخاطب کو تو پتا ہے اما دوسروں کو بتانا نہیں جاتا ہے متقلم کا مقصد فقط مخاطب کو سمجھانا ہے دوسروں کو نہیں سمجھانا ہے تو ایسی صورت میں اس موصول لاکر اپنا مقصد پورا کرے گا نمبر تین التنبیہ على خطع المخاطب اس میں موصول لانے کا تیسرا مقصد بیان کیا ہے کہ مخاطب کے غلطی کا احساس دلانا ہے مخاطب ایک غلطی کا شکار ہے ایک غلطی کا مرتقب ہو چکا ہے تو مخاطب کے غلطی کو سمجھانے کے لیے اس میں موصول لاتے ہیں یہ تیسرا ہو گیا مثالیں کتاب میں آ رہی ہے چوتھا مقصد التنبیح على خطع غیر المخاطب مخاطب کے علاوہ دوسرے کے غلطی پر آگاہ کرنے کے لیے تیسرے میں خود مخاطب کے غلطی پر آگاہ کرنا تھا چوتھے مقصد میں کہہ رہے ہیں نہیں خود مخاطب غلطی کے شکار نہیں ہے مخاطب کے ساتھ ایک اور بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ غلطی کے شکار ہے اس کی غلطی کو دور کرنے کے لیے یا اس کی غلطی پر آگاہ کرنے کے لیے اس میں موصول لاتے ہیں فرق ہوئے نہیں ہوا نمبر تین اور چار میں فرق ہو گیا نا التنبیح على خطع المخاطب التنبیح على خطع غیر المخاطب مخاطب کے علاوہ کسی اور کے غلطی پر آگاہ کرنے کے لیے اس میں موصول لاتے ہیں نمبر پانچ تعظیم الشعن المحکوم بھی مسند علیہ کے شعن کے عظمت کو بیان کرنے کے لیے مسند علیہ ایک عظیم مرتبت والا ہے اس کی مرتبے کو بیان کرنے کے لیے اس میں موصول لاتے ہیں نمبر چھے التحویل تعظیمن او تحقیرن ایک چیز 
کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا تحویل سے مراد یعنی ڈرانا یا خوف دلانا ڈرانا خوف دلانا بڑا چڑھا کے پیش کرنا تو بڑا چڑھا کے پیش کرنا یا تعظیم کے خاطر ہے یا تحقیر کے خاطر ہے ایک ایک شخص کی یا ایک چیز کی عظمت کو بتانے کے لیے یا کسی چیز کی حقارت اور ذلت کو بتانے کے لیے اس میں موصول لاتے ہیں نمبر سات استحجان و تصریب العسم مسند علیہ کا نام ایک عجیب غریب یا قابل ذکر نام نہیں ہے یعنی مستحجن ہے مستحجن قبیح برا نام ہے مسند علیہ کا نام برا ہے اس کو زبان پر لانے کے قابل نہیں ہے اس لیے اس کی جگہ پر اس میں موصول لاتے ہیں اس کے نام کو چھوڑ کر اس کی جگہ پر اس میں موصول لانا یہ مقصد ہے ساتواں آٹھواں مقصد الاشارہ الى وجہ الذی یبنا علیہ الخبر من ثواب او اقاب اور اس میں موصول لانے کا آٹھواں مقصد اس وجہ اور اس مقصد اور اس علت کی طرف اشارہ کرنا ہے جس کے اوپر خبر کی بنیاد رکھی ہے وہ چیز یا ثواب میں سے ہے یا عقاب میں سے ہے اس کی مثال قرآن کی آیت میں آ رہا ہے تو اس وجہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس میں موصول لاتے ہیں یعنی ثواب اور عقاب حاصل ہونے کی جو بنیادی علت ہے بنیادی وجہ ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے نمبر نو التوبیخ مذمت کے لیے اس میں موصول استعمال کرتے ہیں نمبر دس الاستغراق شمولیت کے لیے بہت سارے افراد کو شامل کرنے کے لیے اس میں موصول لاتے ہیں نمبر گیارہ ابہام کے لیے ابہام یعنی مبہم رکھنے کے لیے کلام واضح نہ کرنے کے خاطر اس میں موصول لاتے ہیں یہ گیارہ پورے ہو گئے آخر میں صاحب کتاب کہہ رہے کہ مسند علیہ موصول کے ذریعے سے معرفہ بنانا ایک دقیق بحث ہے اور یہ دشوار راستہ ہے عجیب غریب راستہ ہے اور اس کے ذریعے سے آپ کو بلاغت کے دقیق نقاط کی طرف رہنمائی ہوگا اور جب آپ اپنے گہرائی اپنے غور و فکر اور اپنے فکر کی گہرائی کے ذریعے سے سوچ لیں گے تو آپ ان دقائق تک پہنچ جاؤ گے یعنی اس میں موصول لانے کے دقیق نکات ہے ان نکات کی طرف تب پہنچو گے جب آپ غور و فکر کریں گے گہرائی سے غور کریں گے اور اسرار لطائف تعریف موصولیہ گننا ممکن نہیں ہے آخر میں کہہ رہے کہ ہم نے گیارہ موارد تو اسرار و رموز بتا دیا لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے رموز اور اسرار ہے سر ہے راز ہے اس میں موصول لانے کے اور ان تمام کو معین کرنا اور ان کو قانون کے تحت مضبوط بنانا ممکن نہیں ہے اور انسان خود اپنے عقل سلیم کے ذریعے سے جاننا چاہیے غور و فکر کے ذریعے سے سمجھنا چاہیے اور ہر جگہ میں اور ہر مقام میں کون سا راز پوشیدہ ہے کون سے بلاغت اور فصاحت کا سر موجود ہے وہ خود سمجھنا ہوگا ابھی جو ہم گیارہ بارہ موارد بتایا ہے وہ بطور نمونہ بتایا ہے بس مسند علیہ اس میں موصول لانے کے اور بھی مقاصد اور اہداف ہے اور بھی اثرار و رموز ہے ان سے آگاہ ہونا خود انسان اپنے عقل سے کام لینا پڑے گا ورنہ آگاہ نہیں ہو سکتا بس یہ خلاصہ ہے اب عبارت دیکھ لو المبحث السابع ساتویں گفتگو احوال مسند علیہ میں سے ساتویں گفتگو فی تعریف المسند علیہ بالموصولیہ مسند علیہ کو موصول کے ذریعے سے معرفہ بنانے کے بارے میں ہے یو تاب المسند علیہ اسم موصول مسند علیہ کو اسم موصول لایا جاتا ہے ازا تعین طریق لحظار معنا ہو جب مسند علیہ کے معنی کو حاضر کرنے کا راستہ معین کرنا ہو اگر مسند علیہ کو مخاطب کے ذہن میں حاضر کرنے کا کوئی راستہ کوئی طریقہ معین کرنا مقصد ہو تو موصول لاتے ہیں ال جیسے کہ مثال دیتے ہیں کہ قول کا جیسے کہ آپ کا یہ کہنا اللہ کان معنا امسی سافرا آپ کسی سے کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو کل ہمارے ساتھ تھا سافرا اس نے سفر کیا تو کل جو ہمارے ساتھ تھا اس کا نام تو پتہ نہیں ہے نا لیکن اس کا جو کام ہے وہ پتہ ہے جو کل ہمارے ساتھ تھا یا اس کی صفت معلوم ہے تو کہتا ہے جو بندہ کل ہمارے ساتھ تھا وہ سفر پہ چلا گیا 
ये कब कहते हैं इजालम तकुन तारफ़ इसम हो अगर आपको उसका नाम पता ना हो मुतकलम को भी नाम पता नहीं है मुखातब को भी नाम पता नहीं है बस वो उनके साथ था बाजार में या मदरसे में या मस्जिद में साथ था बस इतना पता है साथ था इसीलिए जुमला ये बोल रहा था अल्लाह जिका न माना अम से साफ़ा अम्मा इजालम या तयन तरीक़न लिजालिक अम्मा अगर मुस्तिले को जहन में हाजिर करने का रास्ता मुन करना मकसद न हो तो फ़यकून उल अगराजिन उखरा तो इसमें मौसू लाना कुछ और मकासद की खातिर होगा असल मकसद तो मुस्तिले जहन में हाजिर करना है अगर ये मकसद न हो तो और भी मकासद है उनके खातिर मुस्तिले इसमें मौसू लाना है नंबर एक मिन तशवीक़ मुखातब को शौक दिलाना है उसके दिल में वसवसा डालना है उसकी तरफ तोज्जो मुस्तिले की तरफ तोज्जो दिलाना है वजाल काफ़ी माइजा का न मजमून सिलती हुक्मन गरीबन तशवीक कहाँ पर है कब होगा ये उस सूरत में है इज़ा का न मजमून सिला हुक्मन गरीबन अगर सिले का मफहूम एक अजीब गरीब हुक्म हो सिले का मजमून और उसका माना आम हुक्म न हो बल्कि एक अजीब हुक्म हो तो मौसू लाने का मकसद तशवीक है शौक दिलाना है जैसे कि शायर का कौल है ककौल ही वल्लि हारतिल बरीत फ़ी ही हैवान मुस्तदसमिन जमादीन वल्लि वो ज़ात हारतिल बरीफ़ी ही इंसान उसके बारे में हैरान है वो क्या है हैवान एक हैवान है मुस्तदसमिन जमादीन जो बेजान चीज़ से पैदा किया गया है बेजान चीज़ से पैदा हुआ ना इंसान इंसान किस से पैदा हुआ है आजत आदम तो मट्टी से पैदा हो गया मट्टी तो बेजान चीज़ है और दूसरे इंसान नुतफ़े से पैदा हो गया तो यहाँ नीचे हाशे वालों ने वजाहत की है कि इंसान मद जिसमानी के बारे में हैरान है कि ये बंदा जो मर गया और सड़ के उसके हड्डी सब मट्टी बन गने बनने के बाद दोबारा कैसे पैदा होगा माद जिसमानी के बारे में लोग हैरान है या नहीं है खूस मशरकिन हैरान है उन्होंने एतराज़ किया कि मुर्दा होने के बाद हद्दियाँ बोसीदा होने के बाद दोबारा कैसे ज़िंदा होगा तो अल्लाह ने जवाब दिया भाई तुम खुश नहीं थे और तुमको अल्लाह ने पैदा किया तो जो पैदा शुदा है वो दोबारा पैदा करना तो आसान है हाँ ईजाद मुश्किल है दोबारा वापस लाना ए आदत वो मुश्किल नहीं है तो इसमें जो हैरानगी है वो इंसानों को हैरानगी होती है मद जिसमानी के बारे में कि जिसमानी मद दोबारा किस तरह हो सकती है तो जवाब में कहा भाई ये तो हो सकती है क्योंकि ख़ुद इंसान एक बेजान चीज़ से पैदा की गई है तो दोबारा उसका पैदा करना तो अल्लाह के लिए आसान है शे का तर्जुमा समझ में आया नहीं आया हाँ यहाँ पे इसमें मौसू मुस्तिल करे हाँ खुदा के लिए तो खुदा के लिए तो कोई महाल चीज़ नहीं है इन अल्ला कुल शे इन कदीर है अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है तो इंसान मरने के बाद दोबारा उसका पैदा करना भी अल्लाह के लिए मुमकिन है नंबर दो वमिन अखफ़ाउलमर अन गैरमुखातबी मुस्तदिल इसमें मौसू लाने का दूसरा मकसद गैर मुखातब से बात को छुपाना है फ़कत मुखातब को समझाना है मुखातब के अलावा जो उसके साथ बैठा हुआ है उसको नहीं समझाना चाहते हैं उस वक़्त इसमें मौसू लाते हैं ककाउल शायर जिस तरह शायर ने शेर पढ़ा हुआ अखज तुम जाद अलमीर भी मुखातब के लिए मुतकलम ने यूँ कहा कि मैंने ले लिया वो चीज़ जो अमीर ने खर्च किया ज़्यादा अमीर का माना अमीर ने जो पैसा जो चीज़ खर्च किया वो चीज़ क्या है पता नहीं हाँ मुतकलम और मुखातब को पता है लेकिन सामने वाले को नहीं समझाना चाह रहा है हाँ मुखातब के साथ एक और बंदा है उसको बताना नहीं चाह रहा है कि अमीर ने क्या खर्च किया था तो कह रहा है शायर कह रहा है कि वह अखस तो माजात अलमीर भी ही अमीर ने जो खर्च किया वो मैंने ले लिया वह कज़ई तो हाजाती कमा आहवा 
और मैंने अपनी हाजतें पूरी की जिस तरह मैं चाहता था यानी अमीर ने जो माल खर्च किया उसको मैंने लिया और मैंने अपनी सारी हाजतें पूरी कर ली अब बेचारा मुखातब के साथ बैठा हुआ शख्स पता नहीं चल रहा है वो क्या चीज़ लिया उसने सोना लिया चांदी लिया उसका ख़ज़ाना लिया कुछ पता नहीं है बस यहाँ पर शायद मिसाल खास तो माँ जाद अल अमीर ये माँ माई मौसूल है हाँ माँ ये मौसू लाया है और यहाँ पर मौसू लाने का मकसद ये है कि गैर मुखातब को नहीं समझाना है गैर मुखातब से बात को छुपाना मकसद है नंबर तीन व मिन तम्बी हो अला ख़त मुखातबी मुस्तदिल इसमें मौसू लाने का तीसरा मकसद मुखातब के गलती पर आगाह करना है मुखातब ने कोई गलत काम किया है या गलत काम का मरतकब हो रहा है तो उसको कहना भाई ये तुम गलत कर रहे हो ना हो इन लदीन तदून मंदून इबादन अमसाद कुम ये कुरान की आयत है अल्लाह ने फरमाया बेशक वो लोग तदून मंदून अल्लाह तुम लोग अल्लाह को छोड़ कर जिनको पुकारते हो एबाद उन अमसाल कुम तुम जैसे बंदे हैं तुमने अल्लाह को छोड़ कर लोगों की परस्ती शुरू की बुतों की परस्ती शुरू की तो ये बुत और ये पत्थर और ये लकड़ी के जो बना हुआ है वो भी तुम जैसे मखलूक है खुदा के बंदे हैं और कुछ लोग तो लोगों की इबादत करते हैं कुछ गाय बैठ बकरियों की इबादत करते हैं तो ये गलत काम है ना ये मुखातब गलती का शिकार है तो अल्लाह ने उन बुत परस्तों से कहा तुम ये ये काम कर रहे ये गलत काम कर रहे हो ये तुम्हारे ये काम सही नहीं है क्योंकि तुम अपने जैसे अपने से पस्तर को पूछते हो अपने से पस, पस्तर की परस्तिश करते हो हाँ लकड़ी और पत्थर के बुत तो बेजान है ना बेजान तो इंसान से भी कमतर है तो इंसान अशरफुलमखलूक होते हुए एक बेजान चीज़ के सामने सर झुकाना ये अच्छी बात है क्या तो बहुत बुरी बात है शर्क है शर्क तो इन न शर्क अजीम सबसे बड़ा जुल्म शर्क है खुदा का शरीक करार देना मशरक होना खुदा को छोड़कर दूसरों की पूजा करना या दूसरों को खुदा के बराबर करार देना ये सब जो है ख़ता है गलती है व कौल शार इसी तरह दूसरी मिसाल भी तय हुआ का कौल शार और शार के कौल की तरह है कि इन लदीन तरउन हम अखवान कुम यशफ़ी गलील सदूर हम अन तुसरा शार कुछ लोगों के गलती की तरफ आगाह ही देते हुए कहते हैं कि भाई तुम लोगों ने कुछ बंदों को अपना भाई बनाया है ये तुम्हारी गलत गलती है तुम्हारी गलत फाहमी है क्योंकि ये जो आपने दोस्त बनाया अपने भाई बनाया है ये तुम्हारा दोस्त नहीं है बल्कि तुम्हारे गिर जाने से उनके दिल का जो कीना है वो ठीक होता है यानी उनका दिल में जो गुस्सा है वो ठंडा होता है तो मतलब वो तुम्हारे दुश्मन है तुम लोगों ने गलती से उसको अपना दोस्त बनाया है अपना भाई बनाया है ये गलत है इन नदीन बेशक वो लोग तराउन हम अखवान कुम जिनको तुम लोग अपने भाई समझते हो वो कैसे लोग हैं यश फी गली सदूर हम उनके दिल का कीना शफा पाता है यानी वो उनका दिल जो है ठंडा होता है अन तुसरा तुम्हारे गिरने से सरा कहते हैं ज़मीन पर ज़ख्मी होकर गिरना तो अगर तुम लोग ज़मीन पर गिर जाए तो वो खुश होते हैं तो किसी पर नुकसान पहुँचने से खुश होना दोस्ती की अलामत है या दुश्मनी की अलामत है दुश्मनी की अलामत है ना अगर दुश्मन किसी दुश्मन को ज़मीन पर गिरा हुआ देखे तो खुश होगा अगर दोस्त हो तो तो गमगीन होता है और जल्दी जा कर उठाने की कोशिश करेगा हाँ दोस्त और दुश्मन की पहचान ये है कि इंसान पर अगर कोई मुसीबत आए तो दूसरा खुश होता है या गमगीन होता है इसी से पहचान सकते हो कि अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आए कोई तकलीफ़ पहुँचे तो दूसरा खुश हो जाए तो ये आपका दुश्मन है या इसका बरअक्स भी होता है अगर इंसान खुश हो तो दूसरा नाराज़ है या खुश है ये भी देखना है ना अगर इंसान खुश हो तो दूसरा नाराज होता है तो दुश्मनी की अलामत है नंबर चार व मिन तम्बी अला ख़त गैरमुखातब 
مستقل اس میں موصول لانے کا چوتھا مقصد مخاطب کے علاوہ کسی اور شخص کی غلطی پر آگاہ کرنا ہے مخاطب کے ساتھ ایک اور بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ غلطی کر رہا ہے اس کی غلطی کو بتانا ہے یہ کھڑکی مکمل بند کرو باہر سے آواز آ رہی ہے مخاطب کے علاوہ دوسرے کے غلطی کے پر آگاہ کرنا ہے کا قول ہے جس طرح شاعر کا قول ہے ان اللتی زعمت فعاد کا ملہا خلعت حوا کا کما خلعت حوا یا لہا شاعر کہہ رہے کہ ان اللتی بے شک وہ عورت اللتی ہاں یہاں پہ اس موصول معنیس لائے ہے زعمت فعاد کا جس کو تمہارے دل نے جس کو گمان کیا ہے اپنے دل میں جس کو جس عورت کو تم نے رکھا ہے جس کی محبت میں تم گرفتار ہو مل لہا اس نے آپ نے اس کو تھکا دیا مل لہا مل لہا یا ملوی نے تھکانا تھکا دیا خلعت حوا کا اور اس عورت نے تمہارے محبت کو اکھار پھینکا خلع یعنی اتار پھینکا کپڑا اتارنے کو خلع کہتا ہے خلعت حوا کا تمہارے محبت کو اس نے اتار فینکا کما خلعت حوا یا لہا جس طرح میری محبت کو بھی اس نے اتار فینکا ہے بس اس عورت نے کسی کے ساتھ محبت نہیں کیا اور اس نے تمام محبتوں کو اتار دیا ہے اور تم نے خام خواہ اس کو اپنے دل میں بٹھایا ہے یہ غلطی ہے تمہاری نمبر پانچ وَمِنْهَا تَعْزِيمُ الشَّانِ الْمَحْكُمُ بِهِ محکم انبی اور مسند علیہ کی شان کے عظمت کو بیان کرنا ہے کہ قول شاعر جس طرح شاعر نے کہا ان اللذی سمک السماء بنا لنا بیتا دعائمہ اعز و اطول شاعر فرماتے ہیں بے شک اللذی وہ شخص سمک السماء آسمان نے اس کو بلند کیا سما کا بلند کرنے کے معنی ہے اسما آسمان آسمان نے جس کو بلند کیا بنا لنا بیتن اس نے ہمارے لئے ایک گھر بنا دیا دعائمہ اعز اور اس کی جو ستون ہے وہ مضبوط ہے وہ اطول اور ستون لمبا ہے تو جو آسمانوں پر اٹھا ہے مطلب آسمان پر اٹھانے کا مطلب ہے اس کی عزت بلند کی تو جس نے آسمان نے جس کو اٹھایا ہے مطلب یعنی اللہ نے اس کو عزت دی ہے تو اس نے گھر بنایا تو اس گھر کے جو ستون ہے وہ دوسرے ستونوں سے زیادہ مضبوط ستون ہے اور لمبا ستون ہے یہاں بھی شاید مثال اللذی اس میں موصول لیا ہے کیونکہ اس کی عظمت بیان کرنا ہے وَمِنْهَا التَّحْوِيلِ اور مستدلِ اس میں موصول لانے کا چھتا مقصد تحویل ہے تحویل یعنی ڈڑانا یا کسی چیز کو بڑا چڑا کے پیش کرنا اس کو تحویل کہتے ہیں تعظیمن او تحقیرن اب بڑا چڑا کے مبالغے کے ساتھ پیش کرنا دو حالت میں ہے یا تعظیم کے حالت میں ہے عظمت کو بیان کرنے کے لئے بڑا چڑا کے پیش کرتے ہیں یا تحقیر کے خاطر ہے تحقیر یعنی چھوٹا قرار دینا زلیل بنانا دونوں کے مثال دیتے ہیں نہ ہو فغشیہم من الیم ما غشیہم یہ قرآن کی آیت ہے اور پھر ان کے غرق ہونے کے بارے میں آیت ہے فغشیہم من الیم یم کہتے ہیں دریا دریائے نیل میں وہ بہ گئے یا ان پر چھا گیا دریا ان پر چھا گیا ما غشیہم کیسا چھانا یہاں ما غشیہم میں جو ما ہے نا یہ ما موصولہ قرار دیا ہے اور عظمت کی بیان کرنے کے لئے ہے کیونکہ ان کو دریائے نیل نے ایسا اپنے گیرے میں لے لیا کہ عجیب غریب حالت میں ان کو پھر ان کو اور ان کے لشکر کو غرق کر دیا فا غشیہم من الیم ما غشیہم یہ تعظیم کے لئے ہے وَنَاهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ حَقِيقَةَ الْحَالِ قَالَ مَا قَالَ یہ تحقیر کے لئے ہے جو حقیقت حال کو نہیں جانتا ہے قَالَ مَا قَالَ وہ کہتا ہے جو لوگ کہتے ہیں یعنی انسان کسی بات کو کہنے سے پہلے تحقیق کرنا چاہے حقیقت کو جاننا چاہے تو جو حقیقت نہیں جاننے والا ہے وہ تو لوگوں کے باتیں تقرار کرے گا نا لوگوں کے سنائی ہوئی باتیں اپنی زبان پر جاری کرے گا اور یہ 
غلط ہے کہ انسان دوسروں کی کہ کہ ہوئی باتوں کو دہرائے اور حقیقت حال سے آگاہ نہ ہو یہ صحیح نہیں ہے نمبر سات و امین استحجان و تصریح بال اسمی اس میں موصول لانے کا ساتواں مقصد نام کو تصریح کرنا برا لگتا ہے استحجان کا بنا اصلی یعنی برا لگنا یا قبی ہونا تو نام عجیب غریب نام ہے اس نام کو لینے سے انسان کو برا لگتا ہے اس لیے اس میں موصول لاتے ہیں مثال نہ ہو اللہ ربانی ابھی جس نے مجھے پالا ہے وہ میرے باپ ہے اب اپنے باپ کا نام کیوں نہیں لیتا ہے کیونکہ اس کے باپ کا نام عجیب غریب نام ہے نیچے حاشے میں ایک دو مثال دیا مثلا برغوس نام ہے یا بتہ نام ہے یا کسی کا نام بکرا ہے یا کسی کا نام گدا ہے تو اپنے باپ نے عجیب غریب نام رکھا ہے تو لوگوں کو اس نام کو زبان پر لانا برا لگتا ہے اس لیے اللذی لاتا ہے اس میں موصول لاتا ہے ہاں یہ ومن ہا اتواں علی شارت الوجہ الزی یبنا علیہ الخبر من ثواب نہ و قابم اس میں موصول لانے کا اٹھواں مقصد اشارہ کرنا ہے اس علت کی طرف اس وجہ کی طرف جس کے اوپر خبر کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ کیا ہے وہ بنیاد من ثواب یا ثواب میں سے ہے یا عقاب ہے نہیں من ثواب و عقاب بنیاد کی تفسیر نہیں یہ خبر کی تفسیر خبر یا ثواب یا عقاب ہے اما اس میں موصول بنیاد ہے ثواب اور عقاب کی طرف اشارہ کرے گا مثال میں سمجھ میں آئے کہ قرآن کی آیت میں واضح ہے کہ قول تعالی جیسے کہ اللہ کا قول ہے الزین آمن و عمل الصالحات لہم مغفرت و رزق کریم بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں اور نیک کام کرنے والے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے باعزت رزق ہے ان کو تو یہاں پہ خبر کیا ہے مغفرتن و رزق کریم خبر ہے یہ ثواب ہے رزق, رزق اور مغفرت تو ثواب ہے نا اس کی بنیاد کیا ہے ثواب کیوں ملا ان کو مغفرت کیوں ملی بنیاد کی طرف اشارہ کیا آمن و عامل و صالحات ایمان اور عمل صالح بنیاد ہے نا ثواب ملنے کے بنیاد ایمان اور عمل صالح ہے ایمان اور نیک کام دونوں ہونا چاہیے فقط ایمان کافی نہیں ہے فقط ایمان نہ ہو فقط نیک عمل ہو یہ بھی کافی نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل صالح دونوں دو پر کی طرح ہے پرندہ ایک پر سے پرواز نہیں کر سکتا اسی طرح انسان بھی دو پر رکھنا چاہے ایک ایمان کے نام سے دوسرا نیک اعمال کے نام سے تو کوئی یہ کہے کہ بھائی فقط دل اچھا ہو تو کافی ہے عملا جو بھی کرے ہم ہمیں نجات ہے یہ غلط بات ہے بلکہ نیک کام بھی ہونا چاہیے بس اس اس موصول کے ذریعے سے مغفرت اور رزق کریم ملنے کی وجہ بتا دی وہ وجہ کیا ہے ایمان اور عمل صالح ہے اس موصول آنے کا یہی مقصد ہے نمبر نو و مین ہا اور اس موصول لانے کے آدھا میں سے ایک مذمت کے خاطر ہے نہ ہو الزی احسن علیہ کا قط اساعت علیہ آپ کسی سے کہتے ہیں کہ وہی وہ شخص احسن علیہ کا آپ نے اس شخص نے آپ پر احسان کیا قط اساعت علیہ ہاں بے شک اس نے اس کی طرف نہیں قط اساعت اساعت نہیں مانس کی سوا غلط پڑھا میں نے قط اساعت علیہ تم نے اس اس پر یعنی اس کے ساتھ برائی کی اس نے آپ پر احسان کیا لیکن آپ نے اس کے ساتھ برائی کی تو مذمت کیا نہیں کیا الزی احسن علیہ کا وہ شخص جس نے تمہیں احسان کیا تھا تم پر احسان کیا تمہارے ساتھ نیکی کیا قط اساعت علیہ بے شک تم نے اس کے ساتھ برائی کی یہ کیوں کیا تم نے غلط کام کیا حل جزا الحسان الحسان نا قرآن کی آیت ہے سر رحمان کی آیا نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ہے تو ہے یقینا نیکی کا بدلہ نیکی ہے تو کسی نے آپ سے اچھائی کی تو آپ ہی اچھا کرنا چاہیے اس نے آپ کے ساتھ نیکی کی آپ نے برائی کی تو یہ تو غلط ہے اس کی مذمت ہونی چاہیے شدید الفاظ میں مذمت کرنا چاہیے نمبر دس و مین ہا الاستغراق اس میں موصول لانے کے آدھا میں سے ایک استغراق اور شمولیت کے لیے ہے بہت سارے افراد کو موضوع میں شامل کرنا ہے 
حکم میں شامل کرنا ہے نا ہو الزین یا تون کا اکرم ہوم وہ سارے لوگ جو آپ کے پاس آئیں گے ان کا اکرام کرو بس الزین یہاں اس موصول جمع لایا ہے کیونکہ سب آنے والوں کو شامل کرنا مقصد ہے سب آنے والوں کا اکرام کرو فقط ایک دو بندوں کا احترام کرے باقیوں کی بے عزت کرے یہ تو صحیح نہیں ہے گھر میں آنے والے سارے مہمانوں کی عزت کرو نمبر گیارہ و منہا الابحام مبہم رکھنا ہے سامنے والوں کو بات واضح کرنا نہیں چاہتے ہیں ایسی صورت میں اس موصول لانا ہے نہ ہو لکل نفس ما قدمت ہر نفس کے لئے وہی ہے جو اس نے آگے بیجا ہے اب یہاں پہ ہر نفس مراد کون ہے معلوم نہیں ہے نا اسی طرح ما قدمت ما موصولہ ہے اس میں شاہ مثال ہے ما موصولہ میں ما قدمت جو خود نے آگے بیجا تو خود نے آگے بیجا ہے وہ کیا ہے نیک عمل ہے تو وہی ملے گا اگر برا عمل ہے تو برا عمل کا نتیجہ ملے گا پس ما قدمت میں ابحام ہے ما ما موصولہ ہے اور ما قدمت جو آگے بیجا وہ ممکن ہے نیک کام ہو ممکن ہے برا کام ہو پس یہاں تک گیارہ موارد اس موصول لانے کے بتا دیا اس کے بعد آخر میں صاحب کتاب کہہ رہے کہ وَعَلَمْ أَنَّ تَعْرِيفَ بِالْمَوْصُولِيَ مَبْحَسٌ دَقِيقُ الْمَسْلَكِ جان لو اس موصول کے ذریعے سے معرفہ بنانا ایک دقیق بحث ہے جس کا راستہ دقیق ہے مَبْحَسٌ دَقِيقُ الْمَسْلَكِ جس کا راستہ دقیق وَعَلَمْ بَحَسْ ہے غَرِيبُ النَّزْعَا اور ایک دشوار گزار راستہ ہے نزعہ کہتا ہے پہاڑی راستے کو غریب النزعہ یعنی ایک دشوار گزار عجیب غریب راستہ ہے یوقف کا علا دقائق من البلاغہ کہ یہ راستہ آپ کو بلاغت کے دقیق نکات سے آگاہ کرے گا تو انیس کا آپ کو معنوس کرے گا ازا انت نظرت الیہا بساق بی فکر کا جب آپ اپنے گہرے فکر کے جرے سے دیکھ لوگے تو یہ آپ کو ان دقائق اور نکات سے معنوس کرے گا وَتُسْلِجُ صَدْرَكَ اِذَا تَعَمَّلْتَهَا جب آپ نے ان دقائق اور نکات میں غور کیا تو آپ کے دل کو تھنڈک ملے گا تُسْلِجُ صَدْرَكَ یعنی آپ خوش ہوں گے یا آپ مطمئن ہوں گے اپنے دل دل میں تھنڈک کا احساس کرے گا اذا تعملتہا جب آپ نے ان نکات کو غور کیا بصادق رائی کا اپنے سچے رائی سے سچے دل سے آپ نے ان نکات کو غور کیا تو آپ کا دل تھنڈا ہوگا فأسرار ولطائف التعریف بالموصولیا لا يمکن زبتها اس میں موصول کے ذریعے سے معرفہ بنانے کی جو لطائف ہے اور جو راز ہے سر ہے لا يمكن زبتها ان کو گننا ممکن نہیں ہے زبت کرنا ان کو حساب کتاب کر کے دینا ممکن نہیں ہے بہت زیادہ ہے وَأَتَبِرْ فِي كُلِّ مَقَامٍ مَا تَرَاهُ مُنَاسِبًا تو آپ اعتبار کرو ہر جگہ میں جو مناسب سمجھتے ہو پس جہاں پہ اس میں موصول استعمال کیا ہے وہاں پہ آپ غور کرو دیکھو بھئی یہاں پہ کون سا معنی مناسب ہے کون سا نکتہ ہے اس نکتے کو آپ اپنی فکر و عقل کو استعمال کر کے نکال سکتے ہو ورنہ آپ گن گن کے ہم بتائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے وصل اللہ